Next kita masuk the next group. Next group tadi sebab you dah tahu dia kena ada yang macam seed dengan seedless plant kan. So you boleh cakap dia adalah seedless plant and paling importantly yang you dah tengok dekat atas ni dia vascular plant. Okay, dia vascular plant. So you boleh cakap apakah unique characteristic of pterophyte? Dia vascular plant and seedless plant. So, tengok eh. See? Seedless and vascular plant. Okay, here it is important as well untuk you cakap the simple. Sebab if you remember what I told you before untuk vascular ni dia bermaksud dia ada xylem dengan phloem. Okay, xylem ada trachyte dengan vessel yang paling lengkap ni. Y fluorum pula ada sieve dengan apa nama tu? Companion cell. Okay, this terophyte, dia tak ada vessel, dia tak ada companion cell. Dia just ada xylem dalam bentuk trachyte saja dan fluorum dalam bentuk sieve tip saja, Right? And then it also found in moist and shady uh, place. Dia ada trachyte and sieve element saja. Dominant, dominant sporophyte generation. Alamak, mana pergi? Yang dominant adalah sporophyte generation. Kalau dependency pula sebenarnya sporophyte dengan gametophyte dua-dua independent. Okay, dia tak independent of each other. Sporophyte also consists of leaf, root and stem. Okay, so sekarang, sekarang ni dia dah ada... Uh, True roots and true leaf and stem as well sebab dia dah ada vascular system. And then most terrified have true roots with lignified vascular system. Okay. See kat sini dia tekankan sekali lagi dia dah ada true root and ada lignified vascular system. Gametophytes are tiny plant that grow on or below the soil surface. Dia masih lagi kecil sebab uh, dia punya vascular system tak se-complete and just for which had the companion cell dengan the vessel element they just simple one jadi dia masih lagi kecil lagi and because it is easier for it to travel untuk circularize kan untuk bagi semua dia punya air kepada all part of the plant okay that's why dia masih kecil lagi gametophytes are tiny plant that grow on or below the surface uh, soil So gametophyte dekat sini adalah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan dia punya sperm which actually gametophyte ni telah pun bersifat haploid. Ya ini yang kita tengok ni kalau dalam reproduction of belajar sperm ni gametophyte adalah pollen grain kan. So ya ini gametophyte dia adalah yang untuk pteridophyte ni kalau tengok kat gambar ni gametophyte dia yang ni bawah ni. Okay yang saya colorkan warna kuning ni sekarang. Okay, yang kat bawah tu. So, it actually dah dekat bahagian tiny plant that grow on or below the soil surface. This is what it meant by that. And then gametophyte produces in gametangia. So, gametophyte dia dihasilkan dekat dalam gametangia sebab dia tak ada dia tak ada seed tu kan. So, dia duduk dekat dalam the kantong yang kita panggil tadi. So, sama lebih kurang dengan yang kita dah belajar dekat dalam bryophytes ni. Dia ada gametangium dia. Okay. And the gametangium are also known as enteridia ataupun archegonia. Accordingly to dihasilkan gamet perempuan ataupun gamet jantan. So, kalau gamet betina, it will be like archegonia. Kalau dihasilkan gamet jantan, it will be like enteridia. So, ini eh. Enteridia untuk the jantan. Archegonia untuk the girl. And then dia punya sperm pun masih lagi motile. It can swim to the egg. So it actually needs the water for it to fertilize. So that's about terophytes. And then kita boleh cerita juga pasal dia punya daun. So daun dia boleh dikategorikan kepada dua jenis. Satu microfill, satu lagi megafills. And then they produce spore. Spore dia boleh jadi dua, sama ada homosporous atau heterosporous. So, homosporous bermaksud one type of spore only that are not differentiated by sex. So, the spore tu tak kisah akan jadi jantan ataupun betina. 
Well, this one pula, two types of spore, differentiating in size and sex, the male microspore and the female my megaspore, which develop into separate male and female gametophyte. So, spore dia nanti akan develop into sama ada jantan ataupun spore yang betina. So, itu yang dipanggil hetero. Hetero tu bermaksud berbeza, homo tu bermaksud sama, right? Okay, now, um, kita masuk pula unique characteristic of gymnosperm. So, gymnosperm, unique characteristic dia, as you have learned from division of the groups ni, awak boleh cakap, This gymnosperm is vascular plant, have seed and non-flowering plant. So, tiga perkara yang awak dah boleh cerita daripada segi ini sahaja. So, let's check it one more time. Kat bagian ni. Unique characteristic of gymnosperm include vascular plant. Vascular plant ada seed tapi not protected by fruit and do not produce flower. Right. And then next, yang lain yang you kena tahu dia juga adalah have true roots sebab dia dah ada vascular ok again vascular dia sangat simple dia cuma ada trachit dengan sieve tip saja dia tak ada the vessel element untuk the xylem untuk xylem dia cuma ada trachit saja and phloem dia cuma ada sieve tip saja sepatutnya kalau advance punya dia kena ada trachit dan dan juga ada vessel while phloem kena sieve tip dengan companion cell tapi dia sama dengan terophyte tadi cuma ada trachit dengan sieve tip saja And then it produce, and then uh, they produce seed, tapi seed dia tak protected by fruit. Ni kita akan tengok nanti kenapa dia sangat penting. Uh, sebab, bukan nantilah sekarang juga kita discuss, kenapa fruit dia sangat penting. Sebab if the seed is being protected by the fruit, so tak senang dalam untuk awak musnahkan anak dia kat dalam tu. So dia boleh, dia boleh survive dengan lebih baik. Walaupun seed dia sah dah boleh dormant, tapi although dia dormant, let's say ada orang pecahkan pakai pakai knife, pakai pisau so dia boleh pecah, tapi kalau it is protected by the fruit, is not going to be that easy satu lagi fruit as well adalah something yang boleh menyebabkan dia disperse dengan lebih baik ok boleh? boleh ok Uh, so, uh, fruit itself boleh menyebabkan dia boleh disperse dengan baik. Bila dia boleh disperse, boleh bila dia boleh dicap, di, di disperse lah, disperse kan dengan lebih baik. Maksudnya dia ada higher chance untuk survive compared tu. Kalau kawasan tu dah barren, dah mandul, kawasan tu dah tak berapa okey, then dia cuma, dia tak boleh gerak mana, dia boleh gerak situ je. Dia boleh disperse kat kawasan tu je. So, dia akan mati lah nanti. So, bila ada fruit, when anything else makan, dia dan bawa ke tempat lain dia boleh survive dekat kawasan yang baru itu. Okay dan dia boleh eventually buat territory baru lah. So dia become more advanced. Alright. And then the seed also are found in cone. Dia dalam cone. Seed dia bukan dalam buah. Kita panggil dia dalam cone and that's why kita panggil dia sebagai naked seed. Sebab dia tidak di protect by the fruit and also dalam cone tu, cone tu terdedah sebenarnya. Okay, you boleh tengok dalam gambar yang saya bagi dekat bagian sini. Let me besarkan that sikit. And where should I put this? There. Let me cut. Let me bring it to the power. Okay, so you can see here dekat sini, inilah yang dinamakan sebagai cone dan kalau awak tengok sebenarnya dalam cone ni, you boleh tengok juga dekat uh, pictures kan, dekat pantai-pantai kan ada kan benda ni kan. So, you, kalau you tengok dia sebenarnya terdedah, dia terbuka. So, that being said, it just mean that dia punya seed terdedah, not protected. But at the same time, it actually help them dari segi untuk dispersekan dia punya seed tu melalui angin lah. Kalau dia tertutup, dia tak boleh melalui angin as well. So anyway, um, kun uh, act as reproductive organ. So kun ni lah tempat untuk dia reproduce and producing the seed. So sporophyte is dominant generation. Okay, start daripada pterophyte tadi, kita memang dah letak sporophyte adalah dominant. Okay, yang dominant ketika gametophyte, itu hanyalah untuk bryophytes. Right? And then this time the the gametophyte would be dependent on the sporophyte. Kalau pterophyte tadi gametophyte dengan sporophyte independent of each other, while untuk yang bryophyte the gametophyte the gametophyte 
is uh, sorry the sporophyte depend on the gametophyte okay bryophyte to bryophyte gametophyte depend on balik lagi dah to bryophyte sporophyte dia depend on gametophyte untuk terophyte gametophyte dia actually independent bersama-sama dengan sporophyte dia okay mostly then untuk the this one gymnosperm pula the gametophyte is dependent on the sporophyte same as dia tak lagi kita akan belajar pasal angiosperm gametophyte is dependent on sporophyte so ini kalau in term of in dependency Tapi kalau dari segi dominansi, so dominansi waktu bryophyte yang dominan adalah gametophyte. Untuk terophyte yang dominan adalah sporophyte. Untuk gymnosperm yang dominan adalah sporophyte. Dan untuk angiosperm yang dominan adalah sporophyte. Okay. So watery medium is not required. Now dia punya fertilization kita boleh panggil dia sebagai siphonogamous fertilization which actually means tak perlukan air saja untuk fertilization. While bryophyte dengan terophyte tadi memerlukan air sebab dia punya sperm bersifat flagellated and dia perlu bergerak. Dia tak ada seed and dia perlukan cara inilah untuk dia untuk dia apa bersenyawa. Okay, untuk dia fertilize. So, gymnosperm dah lebih advance. Dia tak perlu benda tu. Dia tak perlukan air untuk dia fertilize. Dia boleh just gunakan angin ataupun pollinators lain. Okay. And then, dia... Yang buat dia different sangat-sangat dengan angiosperm adalah dia tak ada double fertilization. Ish. Okay, dia tak ada double fertilization. So, bila tak ada double fertilization ni, dia tak ada semua kebaikan yang you dah belajar dalam sem lepas pasal reproduction whereby dia boleh jadi fruit, dia boleh jadi endosperm and everything. So, that, there it goes, no endosperm produce. And then, there the vascular cambium. Uh, Leads to secondary growth, which is the wood. That's why dia dah lebih besar. Dia dah lebih panjang. And then, pollinating agent dia adalah wind. And it produces two types of spore, which is heterospore. The spore can germinate into male gametophyte or female gametophyte. That's what it meant by heterospore. So, the example here yang you kena hafal adalah penis, species. Next, kita pergi kepada angiosperm. So, this angiosperm adalah vascular system. Yang kita tahu kan? Kita, mula kita bagi kepada vascular. Lepas tu, dia ada seed. Dan seed dia apparently adalah uh, close by the fruit. And then dia ada flower. Alright. So, each plant ada through root, stem and leaves sebab dia dah ada vascular. Dan vascular dia yang paling advanced which consists of all vessel element dan juga trachea untuk xylem dia. While untuk flower dia, dia dah ada sieve tube and companion cell and then flower as reproductive organ again and then dia cakap pasal uh, boleh subdivided into morphically trees, shrub and herbaceous plant it just uh, just nak cakap dia boleh kecil dan besar macam herb kecil saja tapi kalau macam uh, balak besar lah right so dia boleh produce sexually and asexually of course plant okay and then dia punya pollinator agent dah banyak compared to gymnosperm tadi wind saja now dia dah boleh tambah animal and water as well which mean contoh macam um, buah kelapa kan dia boleh jatuh dekat air and then dia boleh diangkut oleh air itu untuk pergi ke pulau lain dan akhirnya dia jadi pokok right and then the dominant generation is a sporophyte okay, again kalau dia punya dominant bila start daripada terophyte je yang dominan ni adalah sporophyte, alright? Tapi kalau dependency, yang kami tu fight depend on the sporophyte right now, alright? Dependency. And then um, heterosporous, which means dia dia punya spore boleh jadi kami tu fight jantan atau boleh jadi kami tu fight betina. Maksudnya dia akan hasilkan spore lah ni kan? Spore dia dalam contohnya pollen ataupun embryo sac. So this thing akan jadi sama ada Ni lah jantan dengan betina tu. Dia akan hasilkan dia punya gamet tu. And then siphonogamous fertilization which mean dia tak perlukan air. Dia buat double fertilization. So double fertilization is very important here because dekat double fertilization ni yang awak akan hasilkan zygote, 
endosperm and then yang endosperm ni akan bagi makanan and all so this thing will then especially the ovule sorry ovary will develop into fruit yang menyebabkan dia lagi lebih advance lah Okay, so example tip kita adalah Hibiscus rosa sinensis So, you tengok pokok bunga raya Pokok bunga raya ada buah tak sebenarnya? Actually, yes Every flowering plant ada buah So, nanti you carilah buah apa Let's say Macam buah durian You rasa dia ada bunga tak? Actually, yes kan Pokok pokok durian tu sebenarnya dia ada bunga So, sampai sini saja untuk yang ini Kita akan sambung lagi untuk yang the last part of it. Alright, thank you guys.